Osmanlı Devleti'nin belki de en iyi bilinen dönemi yükselme dönemi Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesiyle başlıyor. Fatih Sultan Mehmet'in tabi İstanbul'u fethetmesi, Bizans'ı yıkması, Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açması genelde bilinen bir bilgi ama Fatih Sultan Mehmet döneminden de bazı eleyici bilgiler çıkıyor az bilinen. Onlara da değinmekte fayda var. Ama tabi en önemli olay İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un başkent yapılması, 2. Mehmet'e Fatih unvanının verilmesi ve İstanbul'un fethiyle başlaması. Rivayet edilen hadisten ötürü, Ahmet bin Hanber'den mi anlıyorsam, rivayet edilen hadisten ötürü de İslam dünyasında saygınlığının, Türklerinin saygınlığının artması söz konusu. Bunun dışında Fatih Sultan Mehmet ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor? En önemlisi kardeş katlini yasalaştırması, merkezi otoriteyi korumak için yorum sorusu türetilebiliyor. Nasıl, neden yaptı Fatih bunu, neden ağırlı? Kardeş katlini yasallaştırdı. Çünkü merkezi otoriteyi güçlendirmek için bir daha fetret devri yaşanmasın diye şeklinde yorumlanıyor. Bunun dışında sancağa çıkma usulü getiriyor. Ve Fatih ile ilgili yine yorum sorusu olarak gelen bir şey sanırsam dört kere ÖSYM sınavlarında çıkmış. Ortodoks kiliselerine bazı hoşgörülü yaklaşımları var. Bunu da stratejik olarak kullanıyor Katoliklere karşı. Ne var? Mesela kiliselerin İstanbul'da kalmasına izin veriyor. Burada e, Balkanlarda fetihler yapılırken Ortodoksların desteğini alma düşüncesi var Fatih'te. Tabi birçok fetih yapılıyor. Balkanlarda e, ilerlemeler var. Önemli bir nokta bu dönemde Osmanlı ilk kapitülasyonu Vene diye veriyor. Burada amaç ne? Denizlerde ticareti geliştirirken Venedik'i yanında tutarak Haçlı Birliği'ni parçalamak. Tabi Venedik'le yapılıp kaybedilen savaşlar da yani önceki tartışmalar döneminde var. Bunu da göz önünde bulunduruyor muhtemelen. Ve az önce bahsi geçen kardeş katlinin asıl kanunameyi Ali Osman diye ismi var. Bu isimle çıkıyor. Önemi ne? İlk örfi kanunami. Örfi yani Burada bir şehri kararname anlamında geçen dini kararnameler var. Bir de örfi olarak geçen biraz daha Türk töresine yakın şeyler. Akkoyunu devletini yeniyor. Otlukbeli Savaşı ile 1473'te. Ve Sahm-ı Seman Medresesi ve Enderun Mektebi kuruluyor. Buradan işte yukarıdaki medreselerden hangisi? Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur diye bir maddelendirme sorusu gelebilir. İlk pa- bakır para Osman Bey, ilk gümüş para Orhan Bey dönemindeydi. İlk altın para da Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırılıyor. Bu dönemde önemli mimari eserler var. Neler var? Rumeli Hisarı var. Anadolu Hisarı önceden yaptırılmıştı. Rumeli Hisarı var. Bunun dışında Topkapı Sarayı var. İkinci Beyazıt Külliyesi var. Kilit Bahir Kalesi var. Ve Fatih Camisi bu dönemdeki önemli eserler. Fatih 1481 yılında tahtı 2. Beyazıt'a bırakıyor. 2. Beyazıt dönemi yükselme içerisinde biraz daha yavaşlamanın olduğu dönem. Fetihler duraksıyor. Bundaki en önemli şey ne? Yorum sorusu olarak çıkabiliyor. Kardeşi Cem Sultan ile taht mücadelesi ve Cem Sultan'ın kullanılması bir yandan da Osmanlı'ya karşı. Ama bu dönemde yine savaşlar var. Memlüklerle ilk savaşlar yapılıyor. Ee, Safevi Devleti'nin Anadolu'daki faaliyetlerine gereken karşılığı vermediğini düşünüyor oğlu Yavuz Sultan Selim. Ve e, yenilmesinde 2. Beyazıt yenildikten, pardon 2. Beyazıt'a karşı bu düşüncesinden dolayı saldır, e, İstanbul'a doğru yeniçerilerinde desteğiyle ilerledikten sonra babasına yeniliyor. İkinci Beyazıt'a yeniliyor ama Yeniçerilerin desteğiyle padişah oluyor. İkinci Beyazıt döneminde yine İran'la uzun yıllar süren savaşlar yapılıyor. Bahsi geçen Cem Sultan'ın dış ülkelerin desteğini alması bu sorunu bir dış sorun haline getiriyor. Bu da bir yorum sorusu olarak türetilebiliyor. Cem Sultan'ın dış sorun haline gelmesinde ne etkili olmuştur? O da oradaki Rodos. Şovalyeleri konusu var. 
onların Osmanlı'ya karşı kullanması. 1512 yılında Yavuz Sultan Selim dönemi başlıyor. 8 yıl sürüyor ama Yavuz Sultan Selim döneminde çok önemli fetihler var. Çaldıran zaferi var. Safevi tehlikesi ortadan kalkıyor çaldıran zaferiyle. Daha sonra Mısır seferi var. Memlükler ortadan kalkıyor. Bunların hepsi 8 yıllık süreçte oluyor. Halifelik Memlüklerin ortadan kalkmasıyla Osmanlı'ya geçiyor. Zaten ikisi arasında bir bu konuda şey var. Memlükler Abbas halifesini koruyarak, himayesini alarak bir hilafet biz de diyordu. Osmanlı kendine geçmek istiyordu. Ve hilafetin halifeliğin geçmesiyle biz de dini bir yönetim, teokratik bir yönetim artık oluyor. Bu dönemde Celal isyanları var Yavuz Sultan Selim döneminde. Bastırılıyor Celal isyanları. Baharat yolu ele geçiriliyor ve kutsal yerler fethediliyor, yönetimi alınıyor. Dolayısıyla çok az madde gibi gözükebilir ama gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek dini anlamda bir büyük dönüşüm yaşanıyor Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim döneminde. Kanuni ise 46 yıl tahta kalıyor. 1520-1566 arası Osmanlı'nın en parlak dönemi bu dönem. Belgrad fethediliyor ve bu Belgrad'ı geri almak isteyen Mo- Macarları da Mohaç Savaşı'nda yeniyor Kanuni ve Macaristan'ı topraklarına katıyor. İlk Viyana kuşatması Kanuni döneminde, daha sonra ikinci Viyana kuşatması da var. Almanya'ya da sefer yapılıyor. Venediklere Fatih Sultan Mehmet döneminde verilen kapitülasyonlardan sonra Fransa'ya da kapitülasyonlar veriliyor Kanuni döneminde. Bu dönemde İran savaşları da var ve İran savaşları ile ilgili türetilen yorum sorusu da işte Doğu ile ilgilenildiği için Batı'daki seferlerin duraksadığı, yavaşladığı e, İran savaşları bu anlamda Avrupa seferlerini ve Hint deniz seferlerini olumsuz etkiliyor. Kanuni döneminde Rodos fethediliyor ve önemli bir deniz zaferimiz var. Preveze deniz zaferi. Bu zaferle Akdeniz Türk Gölü haline getiriliyor. Cezayir Kanuni döneminde Osmanlı'ya bağlanıyor. Trablusgarp fethediliyor. Malta kuşatılıyor fakat kuşatma başarısız oluyor. Ve son olarak Zigetvar seferinde Kanuni vefat ediyor Avusturya'da. Döneminden kalan önemli eserler arasında Süleymaniye Camii var, Selimiye Camii var ve Süleymaniye Külliyesi var. Bir padişah değil ama Sokullu Mehmet Paşa'da Yükselme dönemindeki öğrenilen, anlatılan önemli simalardan. Sokullu Mehmet Paşa, Kavni'de 2 yıl, 2. Selim'de 8 yıl, 3. Murat'ta 5 yıl görev yapıyor. Sadrazamlık yapıyor padişahlara. Yükselme döneminde ele alınabilecek 2. Selim dönemi de var. 2. Selim dönemi 8 yıl sürüyor. Bu dönemde Sakız Adası feth oluyor. Kıbrıs feth oluyor ve ünlü Kıbrıs İnebahtı olayı Sokulu'nun sözü o dönemde var. Ve Kıbrıs'ın fethinden bir yıl sonra intikam olarak İnebahtı Deniz Savaşı'nda donanmamız yakılıyor. Hint Deniz Seferi başarısızlığa uğruyor. Sokulu Mehmet Paşa'nın kanal projeleri bu dönemde var ama gerçekleşmiyor. Yegem, Yemen Osmanlı egemenliğine giriyor ve Tunus İspanyollardan alınıyor. İkinci Selim dönemindeki önemli bilgiler de bunlar. Daha sonrasında duraklama dönemi var. Bu arada tabi Avrupa'da değişimler var. 